So, what is the topics of discussion today? Hmm. Hmm, the power of love for Krishna. Uh, one of the most beautiful, wonderful topics. How can I even relatively, even limitedly cover these topics within short time? Ah, you all have to go. Quels sont les sujets de discussion aujourd'hui? Le pouvoir de l'amour pour Krishna. L'un des sujets les plus beaux et merveilleux. Comment puis-je couvrir ce sujet, même relativement, même de manière limitée, dans un si court laps de temps? Mm. Mm. I know. <sighs> If I enter into that world, as I, as I become absorbed into that world of nectar, I will simply be flowing and flowing, going on and on. Mm. Half an hour, one hour, not sufficient, <laughs> not at all. Mm. See, the power of love for Krishna Let me say Radha Krishna, Mahaprabhu. Je sais que si je plonge dans ce monde absorbé par son nectar, je vais simplement me laisser emporter. Allez et venant, une demi-heure ou une heure ne sera pas suffisante. Pas du tout. Voyez le pouvoir de l'amour pour Krishna. Ou devrais-je dire Radha Krishna, Mahaprabhu. <coughs> So, in the very beginning, let me define, let me, let me define, explain a little bit, or precisely, about love of Krishna. What is actual, factual, real love for Krishna. Okay. There's The, the very world of the realization, I repeat, the very nectarian world of the nectarian realization, of nectarian love of Krishna, is simply infinite. It knows no bound. Au tout début, permettez-moi de définir et d'expliquer un peu plus précisément l'amour de Krishna. Ce qu'est l'amour réel et factuel pour Krishna, le monde même de la réalisation, le monde empli de nectar de la réalisation nectarienne de l'amour pour Krishna, c'est simplement infini. Il ne connaît aucune limite. Hmm. The more it is tested, the more it grows. The more it grows, increases. The more its taste increases, so the love of Krishna, the love for Krishna and its taste both grows, both grow together, be increasing together in great competitions. Okay. Who can take over who? The love of Krishna and the very taste, variegated nectar and taste of the love for Krishna, as tasted by the devotees. Plus on le goûte, plus il grandit, plus il croit, plus sa saveur augmente. Ainsi, l'amour de Krishna et sa saveur grandissent ensemble, s'accroissent ensemble dans une grande compétition. Qui peut se repasser qui L'amour de Krishna ou la saveur nectarée est variée de l'amour pour Krishna You know, the, the, the very conception of love of Krishna, love for Krishna and the Supreme Personality, Nectarine Personality of Krishna is non-different. There is no difference between Krishna and Krishna Prema. Hmm. There is no difference between the topmost divine bliss 
ecstasy in relation to Krishna and the very love of Krishna. Both are same thing, they are spoken differently. Vous savez, la conception même de l'amour pour Krishna et de la personnalité nectarée suprême de Krishna est non différente. Il n'y a pas de différence entre Krishna et Krishna Prem. Il n'y a pas de différence entre l'extase divine la plus élevée en relation avec Krishna et l'amour même de Krishna. Les deux sont la même chose, simplement exprimés différemment. The super excellent divine bliss, transcendental bliss, and the love of Krishna, actually, is one and same, so non-different. Because the finest and highest, the topmost, super excellent conception of all full-fledged divine bliss, divine blissfulness, Transcendental nectarine blissfulness is none other than love of Krishna. Love of Krishna Radhika. That is all personified, that is all manifested in full swing, full fledged, super complete form, perfect form in love of Krishna. La suprême félicité transcendante divine et l'amour de Krishna sont en réalité une et pareille. Ils ne sont pas différents, car la conception la plus fine, la plus élevée, la plus supérieure de la félicité divine totale et de la félicité transcendante nectarienne n'est autre que l'amour de Krishna. L'amour de Krishna est de Radhika. Tout cela est personnifié, tout cela est manifesté pleinement, totalement dans une forme parfaite et complète dans l'amour de Krishna. Hmm. So, we often talk about the transcendental bliss, hmm. super excellent bliss, that is Krishna Prema. Hmm. Highest conception of all divine bliss, transcendental bliss of our life, is, is found, is Krishna Prema, is found unlimitedly in Radha Krishna Prema. Satchid Ananda Vigraha, Ishara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigraha, Ananda Vigraha means, you, you all know, the full-fledged embodiment, personification, a full swing bliss of all super excellent nectarine bliss that is anandam ainsi on parle souvent de la félicité transcendante de la félicité super excellente qui est le krishna prem la plus haute conception de toute félicité transcendante divine de notre vie se trouve de manière illimitée dans le radha krishna prem Sakshi Dananda Vigraha Ishvara Parama Krishna Sakshi Dananda Vigraha Ananda Vigraha signifie l'incarnation pleinement développée, la personnification, une félicité à plein régime de toute la félicité nectarée super excellente qui est la Nandam. Hmm. Love ecstasy. Hmm. So, Krishna himself, Simati Radha Thakurani herself, both are the supreme, highest, unlimited personifications, unlimited personification of that Anandam, super excellent nectar in bliss, and the very love, very feelings of love for them, also, hmm, mm -hmm. the same anandam, no difference. So in the world, of the, in, the, in the higher or highest divine world of love of God, you know, the divine beauty, divine taste, 
Mm. The realization of his wonderful glories, mm. his qualities, all are non different with the taste of love of Krishna. L'extase de l'amour. Ainsi, à la fois Krishna lui-même et Srimati Radha Thakurani elle-même sont les personnifications suprêmes, les plus élevées de cette félicité nectarée super excellente, et même l'amour, les sentiments d'amour pour eux sont également cette même félicité. Aucune différence. Ainsi, dans le monde de l'amour divin supérieur, le plus élevé pour Dieu, la beauté divine, le goût divin, la réalisation de ses merveilleuses gloires, ses qualités, tout cela ne diffère pas du goût de l'amour pour Krishna. Because without love for Krishna, they cannot be tested. Krishna's beauty, transcendental beauty, quality. Mm. His also loving feelings for his own devotees, beloved devotees. Okay, are all embraced within the love feelings for Krishna. Car sans amour pour Krishna, ils ne peuvent être goûtés. La beauté transcendante de Krishna, ses qualités, etc. De même, ce sentiment d'amour pour ses propres dévots bien-aimés sont tous enveloppés dans les sentiments d'amour pour Krishna. Mm -hmm. So, in the beginning, I would like to explain this. So when we, are, when we are talking of love of Krishna, speaking of love of Krishna, trying to define love of Krishna, so we should know in the very beginning, it's no ordinary love. It's no ordinary conception of mundane type of love. Okay. It's devotional love. Donc, au début, j'aimerais expliquer ceci. Lorsque nous parlons de l'amour de Krishna et essayons de le définir, il est important de comprendre dès le départ qu'il ne s'agit pas d'un amour ordinaire. Ce n'est pas une conception ordinaire d'un amour matériel, mais plutôt un amour dévotionnel. We're actually talking about loving devotion, a devotional love. Love with dedication. That's the actual, real love for Krishna. So there is no comparison between this ordinary love and love for Krishna. What we think when we speak of love on this mundane plane of existence, more in ordinary term, or even somewhat special term on this mundane plane, okay, that cannot even be compared with the very highest level standard of the devoted love for Krishna, devotional love of Krishna. En réalité, nous parlons d'une dévotion aimante, d'un amour dévotionnel, d'un amour empreint de dévouement. C'est le véritable amour pour Krishna. Donc, il n'y a aucune comparaison entre l'amour ordinaire et l'amour pour Krishna. Lorsque nous pensons ou parlons d'amour sur ce plan terrestre d'existence, cela relève davantage du terme ordinaire. Cela ne peut pas être comparé au niveau le plus élevé de l'amour dévotionnel pour Krishna. So we have to understand that very truth in the very first place. When we speak of love of Krishna, we actually talk, speak of uh, devotional love of Krishna. Love divine which is filled with respectful devotion. Mm. Because on this mundane plane, the conception of love is more selfishly oriented. It is, it is based on different conditions. It is so conditional, very much based on different conditions of give and take. Vous devez donc comprendre cette vérité fondamentale dès le départ. Lorsque nous parlons de l'amour de Krishna, nous parlons en réalité d'un amour dévotionnel, d'un amour divin, 
en prendre une dévotion respectueuse. Sur ce plan terrestre, la conception de l'amour est davantage orientée vers l'égoïsme et repose sur différentes conditions. Elle est très conditionnelle, basée sur des échanges de données et de prendre. In a more limited, mundane give and take, and more, how to say, it's a more exchange based on more, based on more conditions of the exchanges of, you know. I don't, I may not say always selfish, but mostly. It is mostly selfful transaction. Okay, this I repeat, the conception of the love on this mundane world, mundane plane, it is more self-centered, fragile character, temporary type, hmm. not so deep, deeply rooted always, because it is influenced by Many conditions, based on many conditions. Il s'agit davantage d'un échange fondé sur des conditions. Je ne dirais pas que c'est toujours égoïste, mais cela relève principalement d'une transaction autosatisfaisante. La conception de l'amour dans ce monde terrestre, sur ce plan terrestre, est centrée sur soi, de caractère fragile, de nature temporaire et souvent peu profondément enracinée car elle repose sur de nombreuses conditions. Uh, but love in transcendence is quite distinct by character. Although transcendental love has got some reflection, no doubt, some very nice reflections, on this high class, relatively high class, I'm not comparing with love of Krishna, relatively high class, a mundane love, worldly love. Definitely some reflection is there. Mais l'amour dans la transcendance a un caractère tout à fait distinct. Bien qu'étant transcendantal, il possède sans aucun doute quelques belles réflexions de l'amour matériel de haut niveau, relativement haut niveau. Je ne compare pas l'amour de Krishna à l'amour matériel de haut niveau ou de haute classe, à l'amour terrestre, mais il y a certainement une certaine réflexion. But still, we cannot really conceive about love of Krishna with mundane, mundane limited concept of love found here in our relationship, no matter how beautiful, how wonderful, how sweet, tasteful it could be on its highest level, I'm not talking of on its lower level, on its higher level, the love we find, it's nice, very nice, very good, healthy, but still it cannot be compared to the highest level, that highest quality standard of love of Krishna. Cependant, nous ne pouvons pas vraiment concevoir l'amour de Krishna avec le concept limité d'amour terrestre que l'on trouve ici, aussi beau, merveilleux, doux et savoureux soit-il. À ce niveau inférieur, l'amour d'un type supérieur est très agréable, très bon et sain, mais il ne peut toujours pas être comparé au plus haut niveau, à la norme de qualité la plus élevée de l'amour de Krishna. It is always defined as transcendental, transcendental. We can only get some idea of the sweetness and nectarian taste of love of Krishna from our taste of love, high class love, relatively on this mundane plane. We can get some idea towards that, mm -hmm. Mm -hmm. but not we can actually conceive of it. We can only start, begin to actually conceive of it through sadhana, as we reach higher, higher to higher level through sadhana. And that actually reveals that transcendental, the original transcendental love of Krishna reveals, kindly, mercifully manifests in our life, 
mercifully reveals on the plane of our soul, on the plane of our heart, in the world of our heart's realization. Il est toujours défini comme transcendantal. Nous ne pouvons avoir qu'une vague idée de la douceur et du goût nectaré de l'amour du Krishna à partir de notre expérience de l'amour de haute classe sur ce plan terrestre. Nous pouvons avoir une certaine idée à ce sujet, mais nous ne pouvons pas réellement le concevoir. Nous ne pouvons commencer à le concevoir réellement qu'à travers la sadhana. Et à mesure que nous atteignons des niveaux supérieurs, toujours plus élevés, par le biais de la sadhana, cela révélera effectivement l'amour transcendantal original de Krishna et se manifestera gentiment et miséricordieusement dans notre vie, se dévoilera miséricordieusement sur le plan de notre âme, sur le plan de notre cœur, dans le monde de la réalisation de nos cœurs. Then only we can begin to have actual taste, actual nectarine taste of love of Krishna. Then only we understand what it is. Okay, what it is, which is simply inexplicable, unaccountable by our mundane concepts and man, limited mundane concept of no matter how high class love it is. Beautiful love. See, even on this mundane plane of existence, we feel so much nectar and joy and high-class love for each other. Taste of love, oh, it is one of the greatest wealths of our life, greatest treasures of our life. We want to live our life for that treasure, nectar and treasure, our true mutual love reciprocations, love, mm. more than knowledge. What we really treasure in our life, value in our life, topmost which is topmost wealth and topmost wealth and topmost treasure in our life is actually love bliss. When we love, when we feel love for each other, intense love for each other, ecstatic love for each other, embrace each other between soul and soul, heart and heart, we feel so happy. Yes. Alors seulement, nous pouvons commencer à avoir le goût réel, le goût véritablement nectaré de l'amour de Krishna. Alors seulement, nous comprenons ce que c'est. C'est simplement inexplicable et au-delà de nos conceptions limitées du quotidien, peu importe à quel point cet amour est raffiné. Même sur ce plan terrestre d'existence, nous ressentons tant de nectar et de joie dans un amour de grande classe l'un pour l'autre. Le goût de l'amour est l'une des plus grandes richesses le plus grand trésor de notre vie. Nous voulons vivre notre vie pour ce trésor nectaré. Nos véritables réciprocités d'amour mutuel sont ce que nous chérissons vraiment dans notre vie. Notre richesse suprême et notre trésor suprême de notre vie sont en réalité le bonheur de l'amour. Lorsque nous aimons, lorsque nous ressentons un amour intense et extatique l'un pour l'autre, lorsque nous nous étreignons entre âme et âme, cœur et cœur, nous nous sentons si heureux. Nobody will differ from this Siddhanto. Okay, because everyone is, finally everyone is searching after divine happiness, ecstasy bliss. Also, in other words, searching after ecstatic love, blissful love of life. We find that is the fulfillment, at least relatively, full, relative, relatively fulfillment of our life on this mundane plane, if we have that in our life, we feel so blessed. Then what to speak more of divine love of Krishna, ecstatic love of Krishna in transcendence? Yes. Personne ne différera de ce Siddhanta, car finalement, chacun recherche le bonheur divin, l'extase, la félicité, en d'autres termes, la recherche de l'amour extatique et béni de la vie, c'est la réalisation, ou du moins, l'accomplissement relatif de notre vie sur ce plan terrestre. Si nous avons cela dans notre vie, nous nous sentons tellement bénis. Alors que dire de plus de l'amour divin et extatique de Krishna dans la transcendance You can simply get an idea. Hmm. 
We can only know about that when we realize, when we actually start realizing it, tasting it, hmm? through its revelation, during its original revelation, transcendental revelation in our life and heart and soul, it simply inundates that experiences Ex that experiences explain in the last line of the first verse of Sikshastakam, Sarvat Masnapanam Parang Vijayati Sri Krishna Sankirtanam. That joy, nectarine joy, simply inundates, inundates our whole existence with nectarine, nectarine taste of bliss, nectarine ecstasy, nectarine bliss of. Mm, love of Simati, Radhika, Krishna. Mm. In the, so, Sarvatma Snapanam means it just, it, it fully inundates, submerges, how to say, plunges our whole existence with the blissful nectar or nectarian bliss of joy of Krishna Sankirtana, in other words, love of Krishna. There is no real difference between the joy we derive through divine Krishna Sankirtanam and taste of love for Krishna. Ultimately, because Nam Nami Abheda. Nous ne pouvons en avoir qu'une idée. Nous ne pouvons le connaître que lorsque nous commençons réellement à le réaliser, à le goûter, pendant sa révélation transcendantale dans notre vie, notre cœur et notre âme. Cette expérience est expliquée dans la dernière ligne du premier verset du Shikshashtakam. Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Cette joie nectarée inonde simplement toute notre existence d'un goût nectaré de félicité, d'extase nectarée, d'amour nectaré de Shrimatirdika, Shri Krishna, dans le Sarvatma Snapanam. Cela submerge entièrement, inonde et plonge toute notre existence dans la félicité nectarée de la joie de Krishna Sankirtana, en d'autres termes, de l'amour de Krishna. Il n'y a pas de réelle différence entre la joie qui émane du divin Sankirtanam de Krishna et le goût de l'amour pour Krishna. Car finalement, Nama, Nami, Abeda. Krishna et Krishna's divine Sankirtana are non différent on the final stage. I am not speaking about the casual, formal, ritual way of Kirtana. Mm. That is nothing I am talking about here. Mahaprabhu actually spoke about the real quality, okay, loveful, full of love, Krishna Sankirtana, over there in Sikshastakam. The way we do, we engage in Krishna Sankirtan everyday life, more ritual and casual. It is, it is good. Something is better than nothing in that sense. Mm -hmm. But that's not actual, actual, the highest concept of the Krishna Sankirtan as presented by Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Hmm? As revealed, okay, by Krishna Chaitanya Mahaprabhu, oh, that's the real Krishna Sankirtana. Krishna et le divin Sankirtan de Krishna ne sont pas différents dans le dernier stade. Je ne parle pas de la façon occasionnelle ou formelle rituelle de Kirtana. Mahaprabhu a en réalité parlé de la véritable qualité, le Sankirtan de Krishna, empli d'amour dans le Shikshastakam. La façon dont nous faisons cela est que nous nous engageons dans le Sankirtan de Krishna, dans la vie quotidienne, de manière rituelle ou banale. Ce n'est pas mal, quelque chose vaut mieux que rien. Mais ce n'est pas le concept le plus élevé du Krishna Sankirtanam, tel que présenté 
par Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sarvat Masnapanam Parang Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Therefore, that Krishna Sankirtana, that highest quality, highest, highest quality filled with ecstatic, blissful love of Krishna, that Sankirtana is identified as Vidyabhadhu Jivanam, the life and soul of Vidyabhadhu, life and soul of the divine goddess of Parabhidda, of Krishna consciousness, life and soul of the divine goddess of all nectar in Krishna consciousness, which is Simati Radharani, life and soul of Simati Radhika, Krishna Sankirtanam. Ainsi, la plus haute qualité du Krishna Sankirtana empli d'un amour extatique et béni pour Krishna, est identifié comme Vidyavadu Jivanam, la vie et l'âme de Vidyavadu, la vie et l'âme de la déesse divine de Paravidya, de toute la conscience nectarée de Krishna, qui est Shrumatir Dharani. La vie et l'âme de Shrumatir Dika est le Krishna Sankirtanam. So... So back to the point, so in the very beginning we have to understand, realize when we're, when we're discussing about love of Krishna, it is actually devotional love. Hmm. A love for Krishna in which a devotee cannot but dedicate himself or herself cannot but devote himself or herself, cannot stay without that, cannot be without that. There's so much attraction in love of Krishna. That is the power. When one even receives even a glimpse of the real taste of love of Krishna, it is so attractive, so powerful that a devotee cannot but devote in love to, for Krishna's service, to relate to Krishna. Revenons au sujet. Dès le commencement, nous devons comprendre que lorsque nous discutons de l'amour de Krishna, il s'agit en fait d'un amour dévotionnel. C'est un amour pour Krishna dans lequel un dévot ne peut s'empêcher de se consacrer, ne peut rester sans cela, ne peut être sans cela. Il y a tellement d'attractions dans l'amour de Krishna. Lorsqu'un dévot reçoit ne serait-ce qu'un aperçu du goût réel de l'amour de Krishna, c'est tellement attractif, tellement puissant, que ce dévot ne peut que se consacrer à l'amour du service de Krishna, à se connecter avec Krishna. The more he or she devotes in love of Krishna, the more he she wants to devote, okay, filled in love of Krishna, ever-increasing way. Hmm. The more he, he, she loves, the more he, she wants to love. Hmm. The more, the more that love increases, the more that attracts Krishna. Attracts Krishna. So on that, on certain stage, on certain high class stage, higher level of relationship between Krishna, Krishna Radhika, and their, their devotees, their pure devotees, the love reciprocation, relational, you know, you know relational reciprocation. So loving relational reciprocation has become so powerful, strong, they attract each other. Plus il ou elle se consacre à l'amour de Krishna, plus il ou elle veut se consacrer, remplir de l'amour de Krishna de manière toujours croissante. Plus il ou elle aime, 
plus il ou elle veut aimer. Et plus cet amour augmente, plus il attire Krishna. Ainsi, à un certain stade de haute classe, à un niveau plus élevé de relations entre Krishna, Ranika et leur pur dévot, la réciprocité de l'amour relationnel devient tellement puissante et forte qu'ils s'attirent mutuellement. You know, Krishna is all attractive. But the devotee's love for Krishna also attracts Krishna towards him or her. So it works both ways. Both ways. There, not only Krishna manifests as all attractive Lord, but also his devotee, pure devotee, also manifests as even attractive of the all attractive Lord. Even attracting, even all attractive Lord. Such is the power in love of Krishna. Today's topic is power of love of Krishna. That that power of love of Krishna found on both sides. From Krishna's side, from Krishna's lover side. In Krishna, in lover of Krishna. Nous savons que Krishna est l'infiniment fascinant, mais l'amour du dévot pour Krishna attire également Krishna vers lui ou elle. Donc, cela fonctionne dans les deux sens. Non seulement Krishna se manifeste en tant que seigneur infiniment fascinant, mais aussi son pur dévot se manifeste également comme attirant pour le seigneur infiniment fascinant, attirant même le seigneur infiniment fascinant. Telle est la puissance de l'amour de Krishna. Aujourd'hui, le sujet est le pouvoir de l'amour de Krishna. Ce pouvoir de l'amour de Krishna se trouve des deux côtés. Du côté de Krishna et du côté de ses amoureux. Krishna attracts his devotees with his love for his devotees. Also his devotees also attracts the heart of Krishna. By his or her intense love for Krishna. It's... It is intensely relational, nectarian. It's a, it's, a, it's a very much relational reciprocation, a mutual loving reciprocation. And, and in there, Leela comes. Namo, Rupa, Guna, Leela, Parikara, Vaishishta. When we talk about, when in Holy Scriptures we see about the descriptions, about different attributes of Krishna, divine attributes, starting with, beginning with Krishna's holy name, divine name, Namo, then beauty, Rupa, beauty of form, Guna qualities. Lila, divine pastimes, divine play, playfulness, Parikara hmm? Vaishishta, and his all understanding, realizing of his divine playfulness, joyful pastimes, with some conception about the nectarine relationship between Krishna and Parikara. This is beloved associates and devotees. Krishna attire ses dévots avec son amour pour eux et ils attirent le cœur de Krishna et ils attirent le cœur de Krishna par leur amour intense pour lui. C'est intensément relationnel et nectaré. C'est une réciprocité relationnelle, une réciprocité d'amour mutuel. Et c'est là que la lila entre en jeu. Nama, Rupa, Guna, Lila, Parikar, Vasishta. Dans les saintes écritures, nous trouvons les descriptions des différents attributs divins de Krishna. Commençons par son salon, Nama. Ensuite, sa beauté, sa forme, Rupa, ses qualités, Guna, ses divertissements divins, sa divine espièglerie, Lila, et Parikar Vasishta, la réalisation de sa divine espièglerie, de ses joyeux divertissements, avec une conception de la relation nectarée entre Krishna et Parikar, ses associés et dévots bien-aimés. Unless, until and unless, Through divine relational knowledge, 
given concepts of their mutual nectar in love relationship between Krishna and his devotees, Radhika and devote, her devotees, we cannot actually conceive about the taste of the Leela, character of the divine Leela, pastimes of Krishna. We cannot. Because Radha Krishna Leela so much dependent, interrelated with the mutual love relationship between between a divine couple, Radha Krishna, and with whom they are engaged in performing their love play, their love sports, pastimes, pure beloved devotees, associates. À moi, et jusqu'à ce que nous ayons une connaissance divine relationnelle de la relation mutuelle d'amour nectarie entre Krishna et ses dévots, Radhika et ses dévots, nous ne pouvons pas réellement concevoir le goût de caractère des lilas divins, des jeux de Krishna. Nous ne le pouvons pas, car la lila de Radha Krishna dépend tellement et tellement interconnectée avec la relation d'amour mutuel entre le couple divin Radha Krishna et ceux avec qui ils sont engagés dans la réalisation de leurs jeux d'amour, leurs activités et divertissements, les purs dévots bien-aimés, les associés. So, we have to, we have to understand and have some taste of their mutually, mutually relational reciprocation love relational reciprocations between divine couple and the pure devotees, beloved associates and devotees on the plane of Leela. Then we understand the very, then, then only we can very, we can very wonderfully, variegatedly wonderfully start understanding the real characters of the taste of their pastimes, love pastimes manifesting in reciprocation and exchanges between Lord and devotees, Lord, Supreme Beloved and their Supreme Lovers. <laughs> highest Beloved and Highest Lovers, devotees. Then, then only Leela manifesting, then only Leela is being possible. Mm. All love sports, love reciprocations, pastimes being possible. Mm. Such is the power in love of Krishna, in love for Krishna. Mm. The power of love of Krishna has been described, have been described throughout the holy scriptures and throughout all the great, great, beautiful explanations of his beloved lovers, pure devotees, beloved devotees. Ainsi, nous devons comprendre et avoir un certain goût des réciprocités d'amour mutuel entre le couple divin et les purs dévots, les associés bien-aimés sur le plan de la lila. Alors seulement, nous pouvons commencer à merveilleusement et de manière variée à comprendre les véritables caractéristiques du goût de leur jeu d'amour, se manifestant dans la réciprocité et les échanges entre le Seigneur et ses dévots. Le Seigneur bien-aimé suprême et ses amoureux suprêmes. Le bien-aimé suprême et les amoureux suprêmes. Les dévots les plus élevés. Alors seulement la lila se manifeste. Alors seulement la lila devient possible. Tous les jeux d'amour et les réciprocités d'amour deviennent possibles. Telle est la puissance de l'amour de Krishna pour l'amour de Krishna. Le pouvoir de l'amour pour Krishna a été décrit dans toutes les écritures saintes et dans toutes les magnifiques explications de ses amoureux bien-aimés, les purs dévots. We find. It has been described 
in Simad Bhagavatam, Brahma Sanghita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Krishna Karnamritam, Ujjala Nilamani, Lalita Madhava, Vidagdha Madhava, Sigopala Champu. Even to some extent, Ishapanishada, some of the verses of Ishapanishada, some verses of Simad Bhagavad Gita, throughout the verses of Gita Govindam, composition of Rai Ramananda Prabhu, Prema Vibhartha, compositions of Sichandi Dasha, Vidyapati, Gyano Dasha, Govinda Dasha, Sri Narottam Dasha Thakur, Sri Bhakti Vinod Thakur, our Guru Bhargo, Sri Guru Maharaj, Guru Bhargo, through their wonderful poems. Il a été décrit dans le Shrimad Bhagavatam, la Brahma Samhita, le Bhakti Rasamrita Sindhu, le Krishna Karnamritam, le Jvala Nilamani, le Vidak Dhamadava, le Lalita Madhava, le Shri Gopala Shampu, même dans une certaine mesure dans certains versets de l'Ishopanishad, certains versets de la Shrimad Bhagavad Gita, tout au long des versets du Gita Govindam, des compositions du Rai Ramananda Prabhu, Prima Vivarta, des compositions de Shri Chandidas, Vidyapati, Gyanandas, Govindadas, à travers Narutam Das Thakur, Shri Labhaktivinath Thakur, notre Guru Varga, mon Guru Maharaj, à travers leurs merveilleux poèmes. The same power of love for Krishna, the same power of love for Krishna Radhika Mahaprabhu have been described has been described in different forms, different ways, different styles, different tastes, different beauties. Okay, throughout all these compositions, what I've just, what I've just spoken of. I am thinking how long should I take to explain infinite ocean. Mahaprabhu says, Sri Krishna Das Kaviraj Goswami who explains in Charitana Charitamrita. <coughs> Mahaprabhu. How Mahaprabhu explained to Srila Sanatana Goswami Prabhu about Krishna Prema. La même puissance d'amour pour Krishna, la même puissance d'amour pour Krishna Radhika que Mahaprabhu a décrite sous différentes formes, différentes manières, différents styles, différents goûts, différentes beautés tout au long de toutes ces compositions dont je viens de parler. Je pense à combien de temps il faudrait pour expliquer c'est un océan infini. Sri la Krishna Das Kavira du Gosami Prabhu décrit dans le Sri Chaitanya Charitamrita comment Maha Prabhu explique à Sri la Sanatan Goswami Prabhu à propos de Krishna Prem. Maha Prabhu was explaining to Sri la Sanatana Goswami Prabhu his beloved, his beloved associate. Beloved devotee about Krishna Prema. <clears throat> he explained wonderfully. Okay. In depth, deep way. Mahaprabhu expliquait à son cher associé, le dévot bien-aimé Sri La Sanatan Goswami Prabhu, à propos de Krishna Prem. Il lui expliqua merveilleusement en profondeur de manière profonde. One of the verses is that Sanatan Krishna Prem Niloke Nahoi Jodi Hoi Tar Jog Tabe Nahoi Biog Biog Hoyle Shetana Jioi Sanatan Sanatan Krishna Prem Niloke Nahoi Jodi Hoi Tar Jog Say, 
Oh Sanatana, Mahaprabhu explaining to Sanatana. Oh Sanatana, oh my dear, dear Ma Sanatana, you know, <laughs> this transcendental Krishna Prem is not deserved, really deserved, okay, in other words, the revelation, the revelation or the manifestation of the tra transcendental Krishna Prem is not deserved to happen on this mundane plane of existence. On the verses you see. Sanatana Krishna Prem Niloke na hai Jodi hai tar jog Na hai abiyog Biyog hai le seto na jiyoy Ma Prabhu explique à Sanatan Ô oh Sanatan, ô oh mon cher, très cher Sanatan Comprends que ce Krishna Prem transcendental n'est pas méritoire, vraiment méritoire En d'autres termes la révélation ou la manifestation de ce Krishna Pram transcendantal n'est pas destinée à se produire sur ce plan d'existence matérielle. In other words, O oh Sanatan, the transcendental Krishna Prem is not the object of this world at all. Okay, it doesn't normally happen to easily manifest, to reveal on this mundane world. Mm. Because Krishna Prem is, Krishna Prem is the super excellent treasure, topmost divine treasure of the transcendental world. Transcendental world which is called Goloka, mm. plane of nectarine perfection. Nectarine plane of nectarine perfection. En d'autres termes, ô oh Sanatana, le Krishna Prem transcendental n'est pas du tout l'objet de ce monde et ne se manifeste généralement pas facilement, ne se révèle pas facilement sur ce monde matériel. Car le Krishna Prem est le trésor super excellent, le trésor divin suprême du monde transcendantal, appelé Goloka, le plan de la perfection divine, le plan exquis de la perfection sublime. So it is, I repeat, it is actually the wealth and treasure of that abode, that, that world divine, mm. the highest world of divinity. Mm. But, so, this mundane plane of existence, our mundane life cannot expect that, cannot deserve it in any way, to have it in their life, in our life, when we are in the mundane world. But still, sometimes, or at most beautiful, wonderful, highestly, I mean, ultimately fortunate moments of life when we experience even a glimpse of that nectarine, blissful Krishna Prema, love of Krishna. It means that is being mercifully revealed on our plane, that is given by the mercy of Krishna, not that we deserve. C'est en réalité la richesse et le trésor de cette demeure, de ce monde divin, le plus haut monde de la divinité. Mais ce plan d'existence matérielle, ou cette vie matérielle, ne peut pas s'attendre à cela, ne peut pas le mériter d'aucune manière pour l'avoir dans leur vie, dans notre vie, lorsque nous sommes dans le monde matériel. Mais néanmoins, parfois, ou dans les plus beaux moments, merveilleux et ultimement fortunés de la vie, lorsque nous faisons l'expérience, ne serait-ce que d'un aperçu, de cette félicité empreinte de nectar du Krishna Prem, de l'amour du Krishna, cela signifie que cela est révélé miséricordieusement sur notre plan, que c'est donné par la miséricorde de Krishna, non pas parce que nous ne le méritons. Not that the subjects or objects, not that the, you know, humans of mundane plane deserve it, not at all.
It is so rare, so invaluable, nothing can pay its cost, pay its value. By, by anything we cannot buy, nothing can buy. No matter how valuable thing on the mandir, it cannot buy it because it is invaluable, priceless. But only through, only through continued innermost hankering and hankering and ha hankering after that, with all humility, with all intense hankering and love humility, under the gracious shelter of Mahaprabhu and our exalted Guru Bhargo, all of a sudden that can mercifully manifest, that can reveal, okay, through the path of its own mercy, by mercy, it is given to us, manifest, revealed to us by mercy. That's our, our only way. So that's what Mahaprabhu means to Sanatana. Ni les sujets, ni les objets, ni les êtres humains du plan matériel ne le méritent pas du tout. C'est si rare, si inestimable. Rien ne peut payer son coût, payer sa valeur. Par rien, nous ne pouvons l'acheter. Rien ne peut l'acheter. Rien ne peut acheter. Peu importe à quel point une chose est précieuse sur le plan matériel, elle ne peut pas s'acheter car elle est inestimable, sans prix, mais seulement à travers un désir intérieur continu et un désir constant après cela, en toute humilité, avec un désir intense et un amour réservé, sous le refuge gracieux de Mahaprabhu et de notre Guru Varga élevé, cela peut se manifester miséricordieusement de façon soudaine. Cela peut se révéler à travers le chemin de sa propre miséricorde par la miséricorde. Cela nous est donné, manifesté, révélé par miséricorde. C'est notre seule voie. C'est ce que Mahaprabhu voulait dire en s'adressant à Sanatan. Sanatan, when he says, Sanatan, Krishna Prem Niloke Nahoy. In this worldly plane, Krishna Prem doesn't appear. Hmm? Because it's not, the, it's not any object or subject of this mundane world. But, Next line he says, Jodi hai tar jog, if there is, there is such divine, such divine connection with that divine Krishna Prem, even once, if that connection is established with the Krishna Prem in someone's life through his merciful revelation, and through the unification, through the unity of inner, one's own inner hankering, intense inner hankering for that and Krishna's merciful reciprocation towards, response towards that inner hankering. So when it reveals, reveals in someone's heart, in a pure devotee's heart, okay, in anybody's heart, then it captivates that Krishna Prema so intensely captivates, captures, embraces, inundates, mm -hmm. inundates, okay, plunge that heart with such nectarine experience. The next moment, some great fear comes. If it withdraws, how can I live? Quand il dit, Sanatan, Krishna Prem Niloke Nahoy. Dans ce plan matériel, l'amour de Krishna ne se manifeste pas. Ce n'est ni un objet, ni un sujet de ce monde matériel. Cependant, dans la ligne suivante, il dit, Jodi Hoy Tar Jog. Si une telle connexion divine avec cet amour divin de Krishna est établi ne serait-ce qu'une fois dans la vie de quelqu'un par le biais d'une révélation miséricordieuse et à travers l'unification, à travers l'unité du désir intérieur intense, un désir intérieur intense pour cela, et la réponse miséricordieuse de Krishna envers ce désir intérieur, alors, lorsque cela se révèle dans le cœur de quelqu'un, 
dans le cœur d'un pur dévot, dans le cœur de n'importe qui, alors cet amour de Krishna captive si intensément, capture, embrasse, inonde, plonge ce cœur avec une expérience aussi nectarée. Le moment suivant, une grande peur survient. Si cela se retire, comment pourrais-je vivre How can I live my life without it You know, intense pain of separation, intense love pain of separation from Krishna Prema comes. So, Mahaprabhu says, Mahaprabhu says to Sanatana, if, if one can have its connection, nectarine connection, even once, even in the form of glimpse, then that cannot live that life. That Krishna Prem should not, cannot live that life which is blessed with that nectar in Krishna Prem through revelation. If it lives, that life cannot live anymore. Such is the feeling, such is the experience. Comment puis-je vivre ma vie sans cela Vous savez, une douleur intense de la séparation, une douleur intense de l'amour de séparation, une douleur intense de l'amour de la séparation du Krishna Prem survient. Ainsi, Mahaprabhu dit à Sanatana, si l'on peut avoir sa connexion, une connexion délectable, ne serait-ce qu'une fois, même sous la forme d'un aperçu, alors cela ne peut pas quitter cette vie. Ce Krishna Prem ne devrait pas, ne peut pas quitter cette vie bénie par ce Krishna Prem exquis par la révélation. Si cela quitte cette vie, elle ou la vie elle-même ne peut plus vivre. Tel est le sentiment, telle est l'expérience. After that, if it withdraws, such experience withdraws, so much emptiness, painful emptiness through separation comes. He or she cannot live. Such is the power of love for Krishna, Krishna Prem. Mahaprabhu explains again, look, look into the characteristic of Krishna Prema. You know, even one drop of Krishna Prema can be more than sufficient. <laughs> to inundate the whole world. One drop of the pure love of Krishna, none other than the supreme, absolute, infinite, personified. has also got infinite characteristic. One drop of the love of the supreme, absolute, beautiful, infinite has also got the same character. That are infinite character, even one drop, so powerful. So that one drop can inundate the whole world. It is so powerful. Après cela, si cela se retire, une telle expérience se retire, un immense vide, une douloureuse désolation à travers la séparation survient. Il ou elle ne peut plus vivre. Tel est le pouvoir de l'amour pour Krishna, le Krishna Prem. Mahaprabhu explique à nouveau, examinez les caractéristiques du Krishna Prem. Même une goutte de Krishna Prem peut être plus que suffisante pour inonder le monde entier. Une seule goutte de l'amour pur de Krishna qui n'est autre que la personne infinie absolue personnifiée, possède également des caractéristiques infinies. Une seule goutte de l'amour du bel infini absolu possède également la même caractéristique. Cette caractéristique infinie, cette seule goutte, est si puissante qu'elle peut inonder le monde entier. Elle est si puissante. Le concept of that, the concept of that one drop is simply transcendental to the drop, limited concept of the drop of the material world. Hmm. We have to understand. A drop of infinite can inundate the whole world. A drop of, a drop of the love of the infinite, infinite absolute, absolute infinite Lord can capture, captivate. Hmm inundate the whole world, our whole existence is so powerful, if it happens. 
In these ways, the very power, very power, influence of Krishna Prema have been described. The concept of this goat is simply transcendent to the concept limited of the goat in the world material. We have to understand. A goat of infinite can inundate the world entire. A goat of the love of the infinite de l'absolu infini, du Seigneur absolu infini, peut capturer, captiver, inonder le monde entier, toute notre existence. C'est tellement puissant si cela se produit. De cette manière, la puissance même et l'influence du Christ suprême ont été décrites. I remember one verse. In Gita, in Bhagavad Gita, it is described Machitta madgata prana bodhayanta parasparam kathayanta schamang nittang tushanti cha ramanti cha. Tushanti cha ramanti cha. When one receives. Yes. Machitta madgata prana bodhayanta parasparam kathayanta schamang nittam tushanti charamanti cha. When? When a devotee, I'm not going into the whole explanation of the verse, it will take time. Okay, I'm just trying to focus more on the today's subject, today's topic, hmm? power of love of Krishna. Hmm. When, when someone's heart, when a devotee's heart filled with, filled with my feelings, filled with my my devotional thoughts, nectarine thoughts, my, my, my love. Je me souviens d'un verset dans la Bhagavad Gita, il est décrit « Ma chita man gata prana badayanta paras param gatayanta cha mam nityam toshyanti cha ramanti cha » Mais peur des vous, toujours absorbant moi, leurs pensées et leur vie me l'abandonnent. Ils s'éclairent les uns les autres sur ma personne, s'entretiennent de moi sans fin et par là trouvent une satisfaction et une joie immense. Toshyanti cha ramanti cha » Quand on reçoit « Ma chita man gata prana badayanta paras param » Rasparam, Katayanta cha mam nityam, Toshyanti cha ramanti cha. Lorsqu'un de vous, je ne vais pas entrer dans toute l'explication du verset, cela prendrait du temps. J'essaie simplement de me concentrer davantage sur le sujet d'aujourd'hui, le pouvoir de l'amour de Krishna. Quand le cœur des dévots est rempli de mes sentiments, rempli de mes pensées dévotionnelles, de pensées esquises, mon amour. Mm. In other words, I repeat, when a devote is when a devotee's heart is filled with my thoughts, thoughts about me, my beauty, my taste, in a, his life and soul, whole existence, filled with the pleasure of my thought, my beauty and qualities, taste of my qualities, overall taste of my love, then what happens? En d'autres termes, je répète, quand le cœur du dévot est rempli de mes pensées, de penser à mon sujet, de ma beauté, de mon goût, sa vie et son âme, et toute l'existence sont remplies du plaisir de ma pensée, de ma beauté et de mes qualités, du goût global de mon amour. Alors que se passe-t-il by the, by the influence of my love feelings, I repeat, by the very influence of the feelings of love for me in the heart of that devotee, in the life of that devotee, so much 
taste of ecstasy, fulfillment of ecstasy and bliss comes to shanti. So much divine satisfaction. Hmm. Divine contentment, fulfillment, and Ramantija and ecstatic feelings, ecstatic feelings of love, blissful feelings of love for me appears. Hmm. Look, such is the power of my love. Par l'influence des sentiments de mon amour, je répète, par l'influence même des sentiments d'amour pour moi dans le cœur de ce dévot, dans la vie du dévot, tellement de goût d'extase, de réalisation de l'extase et de félicité surviennent. Tout chianti, tellement de satisfaction divine, de contentement divin, d'accomplissement et vraiment teacher, et des sentiments extatiques, des sentiments extatiques d'amour, des sentiments bienheureux d'amour pour moi apparaissent. Regardez, telle est la puissance de mon amour. So, if you, if you sincerely be trying and trying, sincerely be endeavoring to give yourself to me, give your heart to me, give your heart and soul to me, okay, then at some point, being situated, influenced by the higher association of the sadhus, higher association, wonderful association of my pure devotees, what happens? Donc, si vous essayez sincèrement et continuez à essayer, si vous vous efforcez sincèrement de vous donner à moi, de me donner votre cœur, de me donner votre cœur et votre âme, et à un moment donné, en étant situé, influencé par l'association supérieure des sadhus, une association plus élevée, une merveilleuse association de mes purs dévots, que se passe-t-il In response to your wanting for me, in response to your sincerely trying to love me, endeavoring to love me by my grace, my, by my grace as a response to such, such your sincere efforts, endeavor, your heart and soul starts having the taste of my love, starts flowing there, appearing there. And the more it starts appearing there, it captures, captures your heart and soul, captivates, captivates your heart and soul, inundates your heart and soul. The more you begin to have the taste of great satisfaction, never-ending satisfaction, what you never experienced before in life. To shanti that's the result. That's the result. That's the power of love of Krishna. That's the power of love for Krishna. As a result, by that divine power, What happens? En réponse à votre désir pour moi, en réponse à votre effort sincère pour m'aimer, en vous efforçant de m'aimer par ma grâce, en réponse gracieuse à vos efforts sincères, votre cœur et votre âme commencent à goûter à mon amour, commencent à y apparaître, à y couler, et plus cela commence à y apparaître, cela capture votre cœur et votre âme les captives et les inondent. Plus vous commencez à avoir le goût d'une grande satisfaction, d'une satisfaction sans fin, quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant dans la vie. Tout anti cha c'est le résultat, c'est le résultat. C'est le pouvoir de l'amour de Krishna. C'est le pouvoir de l'amour pour Krishna. En conséquence, par ce pouvoir divin, que se passe-t-il The devotee begins to have a great, great, wonderful satisfaction feel wonderful satisfaction and fulfillment in his heart, what he or she never had before, never experienced before. Tushanti cha, ramanti cha. And what kind of satisfaction is that? What kind of experience of satisfaction of that? Through the power of love of Krishna, that is ramanti cha. 
it is experience of extreme bliss next intense bliss nectarine bliss okay Nectar in ecstasy, or bliss, Ramantija. Ce dévot commence à ressentir une grande et merveilleuse satisfaction dans son cœur. Une satisfaction qu'il ou elle n'a jamais eue auparavant, jamais expérimentée auparavant. Tushyantitcha Ramantitcha. Et quel genre de satisfaction est-ce Grâce au pouvoir de l'amour de Krishna, il y a Ramantitcha. C'est l'expérience d'une félicité extrême, une félicité intense, une félicité délectable, une félicité extatique, exquise. Ramantitcha. More than satisfaction is much more than just hmm, quality of satisfaction it manifests finally manifests in its real form in the form of nectar in bliss nectar in ecstasy love ecstasy of krishna it em it embraces you and makes you embrace such nectarian experience of bliss in relation to love of Krishna. Such is the power of love of Krishna. Mm -hmm. In Bhakti Rashami the Shindu, Sri Goswami explains definition. Definition of Shuddha Bhakti, you know, when those, have you read Bhakti Vashamrita Shindu to some extent? Hmm. The Arupa Goswami Prabhu gave beautiful explanations, beautiful definitions of love for Krishna, of love of Krishna and love for Krishna. <coughs> Shuddha Bhakti. Definition of pure devotional love of Krishna, Krishna Prema. Bien plus que la satisfaction, c'est bien plus qu'une simple qualité de satisfaction. Cela se manifeste enfin dans sa véritable forme, sous la forme d'une félicité divine, d'une extase délectable, de l'extase amoureuse de Krishna. Il vous enlace, il vous fait vous sentir étreint. Telle est l'expérience enivrante de félicité liée à l'amour de Krishna. Telle est la puissance de l'amour de Krishna. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Shri Rupa Goswami explique la définition de Shuddha Bhakti. Avez-vous lu le Bhakti Rasamrita Sindhu? dans une certaine mesure, là, Rupa Goswami Prabhu donne de belles explications, de belles définitions de l'amour pour Krishna, de l'amour de Krishna et de l'amour pour Krishna. Shuddha Bhakti, la définition du pur amour dévotionnel envers Krishna, Krishna Prem. One of the verses is Anna Bhila Shita Shunnam Gyana Karma Dhana Vritam Anukullena Krishna Anushilanam Bhakti Ruttama. I repeat. Anya Bhila Shita Shunnam Gyana Karma Dhyana Vritam Anukulleno Krishna Anushilanam Nama Bhakti Ruttama. Definition, giving the definition of Uttama Bhakti. Hmm. Devoid of all other mundane desires. Without, without, so I repeat, rejecting, eliminating all the mundane desires, all our mundane desires or cravings which are away from Krishna, which, which are separate from Krishna without the interest of Krishna. First of all, be completely devoid of all those desires away from Krishna, other than Krishna. Okay, other than in Krishna's interest. Then 
ज्ञान कर्म धनावृतम आल्सो बी बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम दी डिफरेंट प्रोसेसेस एंड लिमिटेशंस लिमिटेड प्रिजुडिसेस थॉट प्रोसेसेस ऑफ द नॉलेज इंटेलेक्चुअल नॉलेज कैलकुलेटिव नॉलेज एंड the bindings of obligations of so called conventional common material activities of life karma la diverse e anya bilashita shunyam jena karma jena vritam anopulgena krishnanu silanam bhakti utama bhakti rasamrita sindhu on devrait offrir un service d'amour transcendantal au seigneur suprême Krishna de manière favorable et sans désir de profit matériel ou de gain à travers des activités intéressées ou des spéculations philosophiques cela s'appelle le pur service dévotionnel je répète anya bilashita shunyam gyana kamadyana vritam anukulyana krishnanu shilanam bhakti utama et comment l'utam bhakti est défini être dépourvu de tous les autres désirs matériels Je répète, rejeter, éliminer tous les désirs matériels, toutes nos aspirations matérielles ou nos désirs éloignés de Krishna, séparés de Krishna, sans considération pour Krishna. Cela est appelé anyabilashita shunyam. Soyez d'abord complètement dépourvu de tous ces désirs éloignés de Krishna, autres que Krishna, autres que dans l'intérêt de Krishna. Ensuite, gyanam karma dhyana vritam. Être également libéré des différents processus et limitations, des préjugés limités, des processus de pensée de la connaissance de la connaissance intellectuelle de la connaissance calculative et des liens des obligations des prétendues activités matérielles communes de la vie le karma being uncovered by them liberated by them okay being freed in other words being freed from all such calculative knowledge and binding karmas binding effects of many other mundane karmas without the interest of krishna so first of all be freed of all then next line say anukulena krishna anushilanam be engaged thereafter be engaged be completely absorbed in krishna bhajana in cultivating the pure krishna consciousness with the acceptance of everything which are favorable to the service to krishna favorable to the interest of krishna so by accepting anything and everything which are really favorable to krishna consciousness favorable to the interest of krishna service to krishna anukulleno krishna anushilanam that is called uttama bhakti être découvert par eux libéré par eux être libéré en d'autres termes être libéré de toutes ces connaissances calculatives et contraignantes karma et fait contraignant de nombreux autres karmas matériels sans se soucier de krishna donc d'abord être libéré de tout ensuite la ligne suivante dit anukulena krishna anushilanam ensuite soyez engagé soyez complètement absorbé dans le bhajan de krishna dans la culture de la pure conscience de krishna en acceptant tout ce qui est favorable à son service favorable à l'intérêt de Krishna donc en acceptant tout ce qui est vraiment favorable à la conscience de Krishna en tenant compte de Krishna à son service anukulgana krishna nu shilanam cela s'appelle utam bhakti is one of the definitions of first class devotion highest highest level of devotion uttama bhakti best quality devotion there are other definitions this is one of the very good definitions so when you can do that what i've just explained when one can do that what rupa goshai pu just explains then then it is considered that devotee is actually engaged in cultivating uttama bhakti highest quality devotion 
the devotee can be in the process of cultivation of the, that highest quality devotion and as advancing, as, as the devotee naturally advancing through that pure process towards the pure Uttama devotion, Uttama Bhakti, at some point he also, he or she also becomes a Uttama Bhakta. C'est l'une des définitions de la dévotion de première classe, le niveau le plus élevé de dévouement, Uttam Bhakti, la meilleure qualité d'engagement. Il existe d'autres définitions, mais celle-ci est l'une des meilleures. Ainsi, lorsque l'on peut faire ce que je viens d'expliquer, lorsque quelqu'un peut faire ce que Rupa Goswami Prabhu vient d'expliquer, alors on considère que le dévot est effectivement engagé dans la pratique de l'Uttam Bhakti, la dévotion de la plus haute qualité. Ce dévot peut être dans le processus de cultiver la dévotion de la plus haute qualité et en progressant naturellement à travers ce pur processus vers la pure dévotion ultime, Uttam Bhakti. À un moment donné, il ou elle devient également un Uttam Bhakta. Hmm. Uttam Bhakta means devotee of, becomes a devotee of highest quality. Exalted devotee. He also becomes exalted devotee at some point. Hmm. So following, following through this excellent Mm -hmm. This best type of process, as explained in this verse of Rupa Goswami, by being and following through such process, as the devotee makes advancement, at some point he or she becomes also exalted devotee. Mm -hmm. like, like a big successful businessman earning, 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 going up, up, at some point, getting rich, very rich. Okay, little by little, earning, 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 positive way, getting rich. <laughs> Next verse. Sarvopadhi binir muktam tatparattena nirmalam rishikena rishikesha shevanam bhakti ruchyati Uttam Bhakta signifie des vœux de la plus haute qualité, des vœux exaltés à un certain stade. En suivant cet excellent processus, ce meilleur type de processus tel qu'expliqué dans ce verset du Rupa Goswami, le dévot progresse à un moment donné et devient également un dévot exalté. Comme un grand homme d'affaires réussit et gagne, gravit les échelons et à un moment donné devient riche, très riche, peu à peu, en gagnant de manière positive, devenant riche. Savo padi vinyam muktam tat parat venam niyamalam rishikena rishikesha sevanam bhakti uchyate. Employer tous ses sens à servir Dieu et la personne suprême, le maître des sens. Voilà ce que l'on entend par bhakti ou service de dévotion. Le fait de vouer son service au Seigneur apporte deux bienfaits au bhakta. Il est délivré de toute identification matérielle et ses sens se sont purifiés car ils sont utilisés au service du Seigneur. So, precisely, it says, in brief, being freed, being, being freed from all limited material designations, material designations or positions such as name, fame, you know, acquiring material wealth or different types of you know, high good wills and high, higher positions. Okay, so be, first of all, one has to be niskamo. One has to be freed from all such material designations. And one's heart has to be so pure by the connection of divine Krishna consciousness. In other words, when one becomes freed from all such limited material designations, covetable designations such as money, I mean, acquiring wealth, name, fame, glory, 
Okay. And positions, high positions, controlling power. These are called material designations. So being freed from all such designations. Tatparate no nirmalam. When? When a, when a devotee becomes so pure, a devotee's heart becomes so purified, because of the connection, because of the divine connection with Krishna, because of having some relation with Krishna through some love service, Mm. and become so pure, unalloyed, Rishikena, then what happens? Tout d'abord, on doit devenir Nishkama, libre de désir matériel. Sarvo padi vinir muktam. On doit s'affranchir de toutes les désignations matérielles désirables, telles que le fait de vouloir accumuler richesse, renommée, gloire, Haute position, contrôle. C'est ce qu'on appelle des upadi, des désignations matérielles. Tatparat venani malam. Le cœur du dévot doit être très pur, sans tâche, du fait de sa relation avec Krishna à travers un service aimant. Que se passe-t-il alors That devotees, all the senses of that devotees become, become engaged in none other than Krishna's service. Because the senses do not, those, the, the devotees, the, 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 all the senses of that devotee have, have no attraction for other mundane, comfortable mundane designations, what I have just explained. Already freed, already transcended that level of mundane desires, of having designations. Mm. Being highly, being, I mean, being greedy to be qualified, high class, man, with high class mundane designation, heart already got, became freed, mm. became purified already. Tatparetteno nirmalam. Now, naturally, the senses of those devotees now become so qualified that it only wants to engage, it only wants and wants to engage in the devotional service to Krishna instead of engaging in other stuffs, other popular mundane stuffs or hmm, covetable mundane stuffs. Rishikena, Rishikesha, Sheva Nanga Bhakti Ruchati. And thus, thus, a devotee by engaging all his senses in the service of the final owner of all the senses, which is called Supreme Lord, Rishikesha. Rishiko, by, in Sanskrit, Rishiko means all our senses, and Rishikesha means Rishiko Isha means the Lord, the controller, the Lord of all our senses. Call Rishikesha. Because without the potency of Krishna, all our senses cannot work. Eyes cannot see. No. See, eyes, without the potency of Krishna, Krishna's energy. Hmm? Eyes, our eyes cannot see, ears cannot hear, nose cannot smell. Mm. Our skin cannot have touch, tongue cannot taste. So, by which potency, the potency by which, the power by which all our senses are working, can experience, can perceive, is none other than Krishna's power, Krishna's energy. Krishna's energy coming through soul and super soul, 
as soon as the soul and super soul gone, soul is gone from the body, it becomes a dead body. A dead body can have eyes, ears, nose, tongue, touch, everything is there. It cannot have any experience. Why? What is withdrawn? Krishna's energy in the form of soul is withdrawn from it. Therefore, even though all the, all the senses are still there, materially, cannot work. Hmm? They also become dead. Tous ces sens ne sont plus engagés à quoi que ce soit d'autre que le service de Krishna, parce que ces sens n'ont plus d'attrait pour d'autres désignations matérielles désirables. Il a déjà été libéré, il a déjà transcendé ce niveau de désir matériel, et il ne cherche plus à obtenir des désignations élevées ou à s'énergueillir de statuts prestigieux. Il en est libre et déjà purifié. À présent, il devient si qualifié qu'il ne veut engager ses sens qu'au service de Krishna au lieu de rechercher d'autres objets matériels. C'est ainsi qu'un dévot engage tous ses sens au service du maître ultime des sens, le Seigneur suprême, dont un des noms est Rishikesha. En sanskrit, le mot Rishika signifie les sens et Rishikesha signifie Rishika Isha, le Seigneur, le régent et maître de tous nos sens. En effet, sans le pouvoir de Krishna, aucun de nos sens ne peut fonctionner. Les yeux ne peuvent pas voir, ni les oreilles entendre. Le nez ne peut pas sentir, ni la langue goûter, ni la peau ressentir. Le pouvoir d'action et de perception de nos sens n'est pas autre chose que l'énergie de Krishna qui vient à travers l'âme individuelle et par matma. Dès que ceci quitte le corps, il devient un cadavre. Un cadavre peut bien avoir encore yeux, oreilles, nez, langue et peau, mais il ne peut y avoir aucune sensation. Pourquoi cela Qu'est-ce qui a été soustrait L'énergie de Krishna sous la forme de l'âme. Par conséquent, bien que tous les sens soient encore présents, ils ne peuvent plus fonctionner. Ils sont morts eux aussi. So, therefore, devotees, upon realizing such facts, upon realizing such facts, they all all the capability of perception by all our senses actually being possible by the Lord, Supreme Lord of our senses, who is called Rishikesha. So the <clears throat> best intelligent, best intelligent, wise way, proper way, appropriate way, is to engage all our senses in the service, in the devotional services to the Lord of all all the senses. Then we can have the highest, ultimate, highest, all-fulfilling experience of our life in relation to our Divine Lord of all our senses by whose potency all such wonderful experiences, what we are, whatever we are having to our senses, we can have. Without his mercy, without his merciful grant, we could not perceive, we could not have all such experience, beautiful, wonderful experience of our life. If we don't have the world of sight, world of sound, world of smell, world of taste, world of touch, what, what remains in life? Nothing remains. En réalisant le fait que toute la capacité de perception de nos sens est rendu en fait possible par le maître suprême de nos sens, Sri Rishikesh, la conclusion la plus intelligente à laquelle on doit arriver et qu'il convient de les engager tous dans son service de dévotion. Nous pourrons alors avoir l'expérience la plus satisfaisante de notre vie en relation avec le régent divin de nos sens, par le pouvoir duquel nous pouvons avoir toutes les sensations extraordinaires que nous apportent nos sens. Sans son don gracieux, nous ne pourrions rien percevoir. Nous ne pourrions pas avoir toutes les belles expériences dont nous profitons dans la vie si nous n'avions pas accès au monde de la vue, au monde des sons, au monde des odeurs, au monde des saveurs, au monde des sensations du toucher. Que nous resterait-il dans la vie Rien. We become alive dead. 
almost dead body. So have gratitude, have immense gratitude in love. And with all that gratitude, loving gratitude, be absorbed, be engaged in the devotional loving service to that Supreme Lord, the Lord of all your senses. Rishikena, Rishikesha, Shevanang Bhakti Ruchati. When you do that, that is also called Bhakti, progressive Bhakti, Bhakti in progression. Dynamic progression. Hmm. Hmm. Then there's one another beautiful, wonderful verse to, to explain, to define, to <clears throat> to present before us about some idea of power of Krishna Prema, power of love of Krishna. Mm-hmm. That verse. Klesagni, Shuvada, Mokshul Lughutakrit, Shudur Labha. One of the wonderful verses of Bhakti Rashamita Sindhu, Rupa Goswami Prabhu defining <clears throat> about the Symptoms in a positive sense, I mean. Mm. Characteristics of Krishna Prema. It's a beautiful definition of Krishna Prema. Also, it describes about the qualities, about the signs, divine signs and characteristics Krishna Prema. First of all, as it begins, as some touch, some taste of even the fraction, little bit of the taste of the love of Krishna begins, awakens in heart. And what happens immediately? Uh, the devotee experiences such signs such realities. What are they? Place of need. It takes away all the distresses of life. I repeat, it removes, destroys the distresses, sufferings of life. Makes it, makes our life, makes the devotee's life peaceful. Place of need, Bring so much auspiciousness. Nous serions pratiquement comme des cadavres. Ayez donc avec amour une immense gratitude. Et avec cette gratitude aimante, absorbez-vous dans le service des dévotions du Seigneur Suprême, le maître de tous vos sens. Rishikana, Rishikesha, Sevanam Bhakti Ruchyate. Lorsque vous agissez ainsi, cela porte le nom de Bhakti. Et cette Bhakti possède une progression dynamique. Kleshagni. Subada, Moksha, Laguta, Krit, Sudur, Laba. Voici un autre des merveilleux versets de Bhakti Rasamrita Sindhu, dans lequel Sridharupa Goswami, Prabhu, donne une belle définition du Krishna Prem et en décrit également les caractéristiques divines. Tout d'abord, même si une infime partie du goût de l'amour de Krishna commence à s'éveiller dans le cœur, que se passe-t-il Immédiatement, ce dévot éprouve de telles réalités, que les chagni, cela élimine toutes les souffrances de sa vie et il la rend paisible. Cela lui apporte tout ce qui est de bon augure. Shuhada means give her a great auspiciousness. Give her a great fortune. Okay. Give her a great auspiciousness. How do you say benedictions? Suvada. So mm-hmm. then thereafter Moksha Lagutakrit. So Klesogani. Okay. Klesagni, Shuvada, Moksha, Lagutakrit. <clears throat> the taste is so attractive that, that even nullifies, 
discredits or disenchants the devotee's heart from any desire of attaining liberation. He or she doesn't want to be just liberated and be satisfied, no. Because although in the religious, in the spiritual life, liberation, liberation is considered to be a, a great achievement, very high class achievement of life. I repeat, out of dharma, artha, kama, moksha, moksha, liberation, is understood to be, okay, is understood to be the highest attainment of life. Subhada signifie source de toute bonne fortune. Ensuite, moksha la guta krit, le goût de la bhava bhakti est si attrayant qu'il annule même dans le cœur du dévot tout désir d'atteindre la libération. Il ne veut pas simplement être libéré et se contenter de cela. Non, dans la vie religieuse, la libération est considérée comme une grande réalisation. Entre dharma, artha, kama et moksha, cette dernière, moksha, la libération, est considérée comme la plus haute réalisation. Because with such liberation, that person feels I became so united with God, mixed with God, united with God, okay, some godly qualification, godly signs and attributes, qualities already came in me with liberation coming in me, so I will be absorbing all the divine, godly qualities. Okay, being united with godliness as I get freed from all the mundane limitations. Limitations of all mundane existence. Then only I can have that, so it is considered a great thing, great achievement, kind of. Fulfillment of life, liberation. Pourquoi Parce que la personne qui atteint cette libération ressent « Je suis devenu si étroitement uni à Dieu que des qualités divines et des attributs divins sont déjà présents en moi. Je vais ainsi absorber toutes ces qualités divines, me fondre dans la divinité, tandis que je me libère de toutes les limitations et contraintes de l'existence terrestre. C'est seulement ainsi que je peux expérimenter cela pleinement. » C'est pourquoi cette libération est considérée comme une grande réalisation, un accomplissement majeur dans la vie. Non, c'est le propos simple pour expliquer. Even the, the, see, realize, le propos simple says, you do realize the fact, this reality, the taste of Krishna, even a little bit of taste, glimpse of real Krishna Prema actually disenchants your desire even to attain that kind of liberation even. The devotee doesn't want to be liberated, to become having some godly qualities and just uh, some nice uh, high class divine qualities. I became liberated, freed from all the mundane existence I, I had now, now I have heavenly existence or super heavenly life. Saying, the taste of Krishna Prema is so much more attractive and much more valued and so much more powerful, powerfully beautiful and heart captivating that that one even doesn't after having that after having that taste one doesn't even want to have all this you know satisfaction of liberation satisfaction of such liberation in life mais à présent je la repas gosomi prabhu explique comprenez bien cette réalité même un petit aperçu de ce krishna prem véritable dissipe totalement le désir même d'atteindre la libération le dévot ne cherche pas la libération simplement pour acquérir quelques belles qualités divines extraordinaires je suis complètement affranchi de l'existence terrestre maintenant je vis une vie surpassant l'existence céleste Srila Rupagosomi affirme le goût du krishna prem est bien plus attrayant précieux et puissant il captive le cœur. Après l'avoir expérimenté, on ne désire même pas obtenir le type de satisfaction que procure la libération. 
rather wants to become more and more bound within the embrace, by the embrace of Krishna Prema. Such bindings is actually considered to be the highest type of liberation. No liberation can be bigger, biggest and highest, higher than that. I repeat, no liberation, no conception of liberation can be higher, okay, or better than that. The liberation, quality of liberation we can find in the bondage of ecstatic divine love of Krishna, love for Krishna. When Ma Jashoda bound Krishna, tied Krishna around his belly, making Krishna be known as Lord Damodara, being, being tied with the rope of pure love of Batsalla love, Batsalla prema of Mother Jashoda, Bala Gopal got tied and then he was then he was renowned with, he was famously known, very joyfully, wonderfully known as Damodara because of that Leela being helplessly tied by the rope of extreme Batsalla Prem, love of his own mother. Supreme Almighty became helpless. Helpless. So weak, had to surrender ultimately. And he, then after that he became glorified with that name Damodara, who is helplessly bound, okay, by the love of Mother Jashoda, by the robe of pure Batsala Prem. On aspire plutôt à être de plus en plus étroitement étreint par ce Krishna Prem. Ces liens sont en fait considérés comme la forme de libération la plus élevée. Aucune forme de libération ne peut rivaliser avec la qualité de libération que l'on trouve dans les liens de l'amour divin extatique pour Krishna. Mère Yashoda lia le ventre de Balagopal Krishna avec la corde de son pur amour, Vatsalga Prem, le rendant ainsi célèbre de manière merveilleuse sous le nom de Damodar en raison de cette lila d'être irrémédiablement attaché par la corde de son amour maternel extrême. Le Seigneur Tout-Puissant devint impuissant, si vulnérable qu'il dut finalement se rendre. Et après cela, il fut glorifié sous ce nom de Damodar. So that is the highest kind of liberation. Before that liberation, this, this relative liberation becomes petty, very futile. So therefore, Sri Rupa Goswami explains, Moksha Laghuta Krit, so the taste, the power of the taste, the power of the beauty, the power of the taste of the love for Krishna is such, it makes that devotee, it makes that devotee getting completely disenchanted, makes that devotee's heart to get completely disenchanted from the Greed of moksha, mm. from this moksha, even liberation. He, the devil doesn't want that liberation. Okay, by having some greatest treasure, nectarine treasure of life, of highest nectarine fulfillment, ecstatic fulfillment in love with Krishna, he doesn't want liberation. Moksha laghuta krit makes the liberation look so petty, as if nothing before the taste of love of Krishna. C'est donc le plus haut degré de libération. En comparaison avec cette libération moksha, la libération relative devient insignifiante, très futile. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami explique, moksha la gouta krit, le pouvoir de la beauté et du goût de l'amour pour Krishna est tel qu'il rend le cœur de ses dévots complètement désabusé, libre de toute aspiration à cette moksha, la libération. En ayant dans la vie un précieux trésor bien plus savoureux, la plus haute réalisation extatique de l'amour de Krishna, il ne veut même pas la libération, moksha la gutakrit, 
Le goût de l'amour de Krishna rend la libération insignifiante. Then in the next line, says, Chandra Nanda Bhishesatma, Sri Krishna Karshini Chasha. So, Klesagani Suhada. Oh, Moksha Lohuta Akrit, then I missed one point. Sudur Lavha, meaning, explaining that <coughs> such quality of Krishna Bhakti, love of Krishna, actually rarest. Dur Lavha means rare. In Sanskrit, the meaning of the term Dur Lavha means rare. Sudur Lava means very rare. Most, Su means most, most rare, rarest. Ensuite, Sudur Lava, cette qualité de bhakti envers Krishna est en réalité la plus rare. En sanskrit, le terme Dur Lava signifie rare. Sudur Lava signifie extrêmement rare. Su signifie le plus, ici le plus rare. So don't think. If, if in your great, greatest fortune, at the most highest fortunate moment, you receive even a glimpse of the taste of Krishna Prema, you, you know what it is. You understand what is, what is the quality of that fortune. Donc, ne pensez pas que si dans votre plus grand moment de fortune, vous recevez ne serait-ce qu'un aperçu du goût du prême de Krishna, vous savez ce que c'est et vous comprenez quelle est la qualité de cette fortune. You are having the rarest fortune of life. Don't try to price it. Don't try to understand by any limited values or price. Understand it's all. It is invaluable, priceless gift. You have received, you are receiving the priceless gift, invaluable gift in life, which is the rarest, rarest to have. Understand the value, understand its real value, which is invaluable. Sudur Labha. Vous avez là, en fait, la plus rare des fortunes dans l'existence. Ne cherchez pas à l'évaluer, ne cherchez pas à la comprendre sur une base de valeur limitée. Comprenez que c'est un cadeau inestimable. Vous avez reçu un cadeau sans prix, le plus inestimable de la vie, le plus rare à obtenir. Comprenez sa vraie valeur, qui est inestimable, sous dur là-bas. Then in the next line, says, Chandra Nanda Atma, Sri Krishna Karshini Chasha. And the experience, again, the experience of that love of Krishna, love for Krishna, you know, is Chandra Nanda, is that of intense bliss. Chandra means intense. Ghana. Chandra means intense, condensed. Okay? Condensed. Ananda means bliss, ecstasy. Chandra Ananda means condensed bliss, condensed form of bliss, condensed form of ecstasy. Chandra Ananda Vishesh Atma. Ensuite, dans la ligne suivante, Srila Rupa Goswami dit Chandra Ananda Vishesh Atma. Sri Krishna Karshni Chasa. L'expérience de cet amour pour Krishna est celle d'une félicité intense. Sandrananda. Sandra signifie intense, concentré. Ananda signifie félicité, extase. Sandrananda signifie donc une forme intense et condensée de félicité, d'extase. Sandrananda Vicheshatma. Devotee, the devotee you now begins to have that condensed very condensed, blissful love of Krishna, ecstatic love of Krishna. And through that, 
as he becomes overwhelmed, as he, she becomes overwhelmed with that ecstatic love of Krishna, with that bliss, condensed bliss of love for Krishna, as, as, as he or she becomes irresistibly attracted towards Krishna, waking up, being flowing, irresistibly flowing in intense love for Krishna. Similarly, that love of that devotee for Krishna, love service to Krishna, also attracts Krishna towards that devotee. Ce dévot commence maintenant à ressentir cet amour condensé et extatique pour Krishna, très intense, et à travers cela, il devient submergé par cette félicité condensée. Alors qu'il devient irrésistiblement attiré vers Krishna, porté irrésistiblement par cet amour intense pour Krishna, son service d'amour attire également Krishna vers lui. Mutual reciprocal, mutual attraction, it's not one way. So here he says, when one has such quality of bhakti in one life, such quality of bhakti or prema, love for Krishna, actually now attracts all attractive Lord towards him or her. Sri Krishna Karshini Chasha. Sri Krishna Karshini. Sri Krishna Karshini means it's attractive, irresistibly attracting. Sri Krishna towards that devotee because of that condensed ecstatic love for Krishna, blissful love of Krishna, for Krishna. Il y a entre eux une attraction mutuelle. Ce n'est pas à sens unique. Ainsi, Srila Rupa Goswami dit Lorsqu'un dévot a une telle qualité de bhakti et de prem, cet amour attire le Seigneur infiniment fascinant vers lui. Shri Krishna Karshini signifie attirant irrésistiblement Shri Krishna vers ce dévot grâce à son amour extatique et condensé pour lui. Such is the power in love of love for Krishna. Mm -hmm. That it attracts, it finally attracts all attractive Lord. It even attracts, irresistibly attracts the supremely attractive Lord, Supreme Lord of all attractions, all beauty, all bliss, all power. Look how powerful is the love of Krishna. Look, what is the power in love? of Krishna, being in love with Krishna. Tel est le pouvoir de l'amour pour Krishna qu'il attire même le Seigneur infiniment fascinant, le Seigneur suprême de toute attraction, de toute beauté, de toute félicité, de tout pouvoir. Voyez la puissance de l'amour de Krishna. So, that is, that is the great, greatest achievement, the highest fulfilling achievement, attainment of life. When not only that devotee's heart getting irresistibly attracted to, in love with Krishna, towards Krishna in love, but that experience, that, that love, that, that feelings of condensed love of devotee for Krishna, blissful love of the devotee for Krishna, also attracting, attracting the heart of Krishna towards him, towards her. Krishna's heart being irresistibly attracted to, he is being greedy, irresistibly greedy and attracted I mean greedy in positive sense, you understand. Mm. To accept love service from that devotee. 
that love becomes so attractive to Krishna, Krishna cannot stay away. C'est donc la plus grande réalisation, l'accomplissement suprême de la vie. Quand non seulement le cœur de ses dévots est irrésistiblement attiré vers Krishna dans l'amour, mais que ses sentiments d'amour intenses pour Krishna sont si captivants qu'ils attirent le cœur de Krishna vers lui. Le cœur de Krishna est inéluctablement charmé. Il devient avide de recevoir les services d'amour de ses dévots. Cet amour devient tellement attrayant pour Krishna que Krishna ne peut rester loin de ce dévot. Hmm. And we find the Braja Gopis, specifically Simati Radha Thakurani, is the top epitome of what I'm explaining now about how to attract Krishna towards her. The Braja Gopis, the divine damsels of Braja, hmm. and they are queen, incomparable incomparable, unparalleled queen goddess, Simati Radhika, Radha Thakurani, who is Mahabhava Sharupini, Radha Thakurani, is the highest epitome example of such attractions, of how, how to irresistibly attract Krishna's heart towards them, towards her. Hmm. Therefore, Simati Radharani, Braja Gopis attract Krishna's heart in such a way, so intensely at some point, they become united. They become, through that condensed, intense and condensed union, they become non-different from each other, in love. Et nous trouvons que l'amour des jeunes filles du Vraj, les Vrajagopi, en particulier leur reine, unique et incomparable, Srimati Radhata Kurani, qui est Mahabha Sarupini, le summum de ce que j'explique maintenant, concernant comment irrésistiblement attirer le cœur de Krishna vers elle. Radhata Kurani est le plus haut exemple de cette attraction de Krishna envers elle. Par conséquent, Srimati Radharani et les copies de Vraj attirent le cœur de Krishna de façon si intense qu'à un moment donné, ils deviennent unis. Grâce à cette union intense et concentrée, ils deviennent non différents l'un de l'autre dans l'amour. Ok. It's not being you. It's not being united with each other, one with each other, like in a Maya, Mayabadi personal way, impersonal, sorry, Mayabadi kind of impersonal way, is opposite way. It is due to the intense love. They cannot stay separate from each other. They, they attract each other so much. They continue to be attracting I mean, Braja Gopi, Simati Radharani, Krishna Chandra, they continue to be attracting each other to such extent, in such a way, they become one. They become unified together and become one, ultimately. Mm -hmm. Completely embraced by each other, united by each other. And that's how they have the condensed taste of each other's love. Ce n'est pas une union comme dans la vision impersonnelle des Mayavadi. C'est le contraire. C'est dû à leur amour intense qu'ils ne peuvent pas rester séparés l'un de l'autre. Ils se captivent à un tel point qu'ils deviennent un. Ils s'unissent et deviennent un, ultimement. C'est ainsi qu'ils savourent le goût intense de leur amour mutuel. That is called Vishuddha Dayagyanam. Hmm. That is the transcendental love union between this supreme beloved Lord and His hmm, greatly beloved associates and devotees who are none other than His own extension, own expansions. But that, the, but, the, but the nature of such union is not, you know, Mayabadi kind of impersonal union. Hmm. 
Cela s'appelle Vishuddha Daya Gyanam. Il s'agit de l'union d'amour transcendantal entre le Seigneur bien-aimé suprême et ses compagnons et dévots bien-aimés, qui ne sont autres que ses propres expansions. Mais la nature de cette union n'est pas, comme je le disais, une union impersonnelle de type Mayavadi. It is devotional union, love union, very personal. They still, they still be maintaining their own individual existence. Brujo Gopis, Krishna's Priyan, such as Krishna's Priyanarma Shakhas, hmm? Priya Shakhis, Priyanarma Shakhas, all the Brujo Gopis, what to speak more of, our divine goddess, Shayam Rupa, Simati Radhika. C'est une union dévotionnelle, une union d'amour très personnel. Les vrais Jagopi, les Priyasaki, les Priyanarmasaka de Krishna continuent à maintenir leur propre existence individuelle. Que dire de notre déesse suprême, Swayam Rupa, Srimati Radhika hmm. So, the, the standard quality of love union they have been attracted to by each other is having full individual existence there, with the full maintenance of their full individuality. But their, the conception of their individual personality also infinite, but they still maintain individuality instead of losing it, which is found in impersonal kind of union with Brahma. With Supreme God. Hmm. I have to understand that. Ainsi, la caractéristique de l'union amoureuse qu'ils expérimentent à travers leur attrait les uns pour les autres est qu'ils conservent pleinement leur existence individuelle. Il y a un maintien total de leur individualité. Le concept de leur personnalité individuelle est également infini, mais ils conservent leur individualité au lieu de la perdre, ce qui est observé dans les types d'union impersonnelle avec le Brahman. Nous devons comprendre cela. Okay, so much to speak about. So, there are so many beautiful bhajana gītis, beautiful love songs, devotional songs composed by Sri Chandi Das, Vidyapati, Govinda Das, before that Rai Ramananda Prabhu, Sri Jagadananda Prabhu, Narottam Das Thakur, Basu Ghosha, Vaishnava Padavali, I'm talking about. Pramodhananda Saraswati Pad. Did I say Narottam Das Thakur? Sila Bhakti Vinod Thakur. And they, they promote the glory of the power of love of Krishna. Power Krishna so much. Throughout all those devotional songs. If I continue explaining, explaining, whole night will go away. Still I won't, still I cannot finish. Il existe tant de magnifiques bhajan, de beaux chants dévotionnels, composés par Sri Chandidas Vidyapati, Govinda Das, Rai Ramananda Prabhu, Sri Jagadananda Prabhu, Narutam Das Thakur, Vasu Gauche, dans le Vaishnav Padyavali dont je parle, sans oublier Prabodhananda Sarasvati Pad, Narutam Das Thakur et Sri La Bhaktivinath Thakur. Et il loue le pouvoir de l'amour pour Krishna à travers tous ses chants de dévotion. 